வீடியோவில் பாட்டில் ஷேப்ஸில் ரிவால்வை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எக்ஸ்ட்யூட வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் ரிவால்வும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பர்பஸ்னால் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா இப்படி எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலான்றத இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் நான் கிரியேட் பண்றேன்னா இந்த ஃபீச்சர் நான் ரிவால்வ் பண்ணனா இதுக்கு நான் இந்த சென்டர் ஆக்சஸ் போனோம்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த எஜ் வச்சு இதை நான் வந்து ஒரு சாலிடா வேணும் எந்த கேப்பும் இல்லாம ஃபில் பண்ணணும்னு இருக்கும்போது என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைனையே நான் வந்து ரிவால்வோட ஆக்சிஸா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் பிளஸ் எனக்கு இப்ப இது தவிர்த்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் நான் வரைஞ்சது இந்த டேட்டம்ல வரைஞ்சிட்டேன் ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா வந்து பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் எக்ஸ்ட்யூட்டில் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோன்னா ஸோ இங்கே வந்து சாலிட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் திக்கன்னுட்டு மூணு விதமான இந்த ஒரு ரிவால்வில் நம்மளால் சாலிட் கிரியேட் பண்ண முடியும் சர்ஃபேஸ் உருவாக்க முடியும் அதே மாதிரி திக்கன் ரீஜனே ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கரெக்டாக சப்ராக்டம் பண்ண முடியும் எப்படி நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியுமோ அதே மாதிரி ரிவால்வில் சப்ராக்டம் பண்ண முடியும் எல்லாமே ரிவால் இந்த இந்த என்வாயன்மெண்ட்குள்ளே இருக்குது தனித்தனி ஐக்கானாக இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோன்னா ரிவால் சாலிடை பற்றி பார்த்தோம் சென்டர் லைன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது எப்படி எல்லாம் சூஸ் பண்ணலான்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக போகலாம் ஸோ ப்ளேஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரியோவை நீங்கள் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
எப்பவுமே ஸ்கெட்ச வரைஞ்சு டேரக்டா ரிவால்வ் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா செலக்ட் ஆகி ரிவால்வ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்பவுமே அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரு ஸ்கெட்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டு வெளியில தனியா கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த கமெண்ட் விட்டு வெளியில வந்துட்டு ஃபுல்லா ரிவால்வ்னுட்டு கொடுக்கணும் ரிவால்வும் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே டேரக்டா செலக்ட் பண்ணி சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணி நான் இந்த சென்டர் லைனை சூஸ் பண்ணனா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் நான் எப்படி சூஸ் பண்ணாம இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ல போய் ஸ்கெட்ச் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கெட்சனா இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல சூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு இன்டர்னல் லைன் இருக்கிறனா இன்டர்னல் சென்டர் லைன் இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும் இந்த ஸ்கெட்ச் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மேன்வலா கொடுக்கணும் ஸோ எனக்கு இந்த சென்டர் லைன் வேண்டாம்னா நான் இந்த ஆக்சஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது கொடுத்தனா எனக்கு இதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் ரிவால்வ் ஆகும் இதுதான் இந்த பிளேஸ்மெண்டோட ரீசன் இப்படி கொடுக்குறது ஸோ இதுல தான் நம்ம எப்படி வேணும்ன்றத பொசிஷன் பண்ண முடியும் நார்மலா வந்து மற்ற சாப்ட்வேர்ல எல்லாம் இங்க ஒரு டேப் மாதிரி ஓபன் ஆகி இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ மல்டிபிள் சாப்ட்வேர் கத்துக்கிறதுனால இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்ட்வேர்லயும் ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச சாப்ட்வேர் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு கேட்டியா நல்லா தெரியுமா நீங்க குரியா யூஸ் பண்றீங்களா குரியா யூஸ் பண்ணும் போது கேட்டியாவை வந்து ஒரு கான்செப்டா மனசுல வச்சுட்டு இதை யூஸ் பண்ணலாம் கேட்டியால இருக்க எல்லா மெத்தடும் இதுல வரணும்னு அவசியமே கிடையாது இதுக்குன்னு தனியே மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஆப்ஜெக்ட கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க பார்த்தது தான் வேரியபிள் சிமெண்ட்ரி டூ செலக்டட் அதாவது வேரியபிள்னா நம்ம வந்து ஆங்கிள் கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் சிமெண்ட்ரி நான் கொடுக்கும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி சிமெண்ட்ரிக்கெல்லாம் மாறிடும் இப்ப நான் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா நான் சிமெண்ட்ரின்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு இங்க சம் ஓப்பனிங் கேப் இருக்கும் இந்த கேப் இருந்தேதான் ஆகும் சிமெண்ட்ரிக்கல்ல ஏன் இந்த கேப் இருக்கும்னா சில நேரம் நம்ம ஷீட் மெட்டல் யூஸ் பண்ணும் போது ஃபுல்லா க்ளோஸ் ஆகாது கேப் இருக்கும் அந்த ஃபார்மேஷனும் நீங்க நேரத்துல வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த சிமெண்ட்ரின்ற ஒரு விஷயத்த எந்த இடத்துல கொடுப்போம்னா ரெண்டு சிமெண்ட்ரிக்கல் வேல்யூ இருக்கும் போது மட்டும்தான் கொடுப்போம் இல்லைன்னா நம்ம வேரியபிள்ஸ் தான் கொடுப்போம் ஸோ வேரியபிள்ஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் டேரக்ஷன்ல அதோட ஆங்கிள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து எய்தர் எந்த டைரக்ஷன்ல வேணும்ன்றத நம்ம இதை பிளிக் பண்ணி கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செலக்டட் நான் எதை செலக்ட் பண்றேன் ஒரு ஃபேஸா இருக்கலாம் ஒரு பாயிண்டா இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் நான் எதை செலக்ட் பண்றேன்னா அது வரைக்கும் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ நான் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிட்டேன் கொடுத்துட்டேன் இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் சைஸ் வேணும் எனக்கு சிமெண்ட்ரியா வேண்டாம் எனக்கு எஸ்எம்ட்ரிக்கல் வேணும் எஸ்எம்ட்ரினா சிமெண்ட்ரினா ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவு வேல்யூ இருக்கு எஸ்எம்ட்ரினா ரெண்டு பக்கமும் வெவ்வேறு வேல்யூ இருக்கும் எஸ்எம்ட்ரிக்கலா கொடுக்க போறோம் ஸோ சைட் ஒன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட்ரின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு சைட் டூல சிமெண்ட்ரி ஆப்ஷன் இருக்காது வேரியபிளும் கொடுத்துட்டு இங்க நீங்க சம் ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி இது ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்ட்ரிக்கல் ஃபார்மேஷன் சொல்லலாம் நம்ம மேன்வலாகவும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போவுமே மேன்வலாக கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் வேல்யூல வேல்யூவோட கண்ட்ரோல் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸையும் குறிக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிடாக வந்த சர்ஃபேஸ் ஆனால் நீங்கள் சர்ஃபேஸ் கொடுக்கலாம் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு திக்னஸும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது வந்து இமேஜினரி ஆக்சஸாக தான் நம்ம இதை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் இதை நம்ம ஃபார்ம் ஒரு ஷேப்பை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அதை வந்து திக்கன் பண்ணும் போது தான் அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் ஆகுது அது வரைக்கும் சர்ஃபேஸ்ன்றது ஒரு இமேஜினரி சொல்லலாம் இதுல என்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேப் நீட் இருக்கும் 
கேப்ன்றது இந்த ஓப்பனிங் வந்து க்ளோஸ் பண்றது நிறைய சாஃப்ட்வேர்ல இந்த கேப்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து இருக்காது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டியில இதோட நேம் வேணும்னா நீங்க சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கு <laughs> அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நீங்க இதை கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் உதாரணத்துக்கு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னைபிளே ஆகாது இதுவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு <laughs> So, 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கட்டுன்றது எனேபிள் ஆகிடுச்சு அது ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ் பண்ணி கட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் கட் கூட பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் வேறெல்லாம் ஸோ ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கும் நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் யார் பண்ணுவாங்கிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு நீங்கள் இப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கமேண்டை எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு தான் இதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ ஜென்யூனாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸும் ஈஸியாக இருக்கும் மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாலிட் தான் க்ரியேட் பண்ண அந்த சாலிட் எது க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் உங்களால் ரீயூஸ் பண்ண முடியணும் ஓகேவா ரீயூஸ்ன்றது எப்படின்னா இப்போ நான் வந்து எனக்கு இந்த மாடல் வேணும்னா இதில் ஏதாச்சும் ஒரு டைமென்ஷன் நான் சேஞ்ச் பண்ணி அதை நான் லெவல் டூக்கு கொண்டு போகிறேன்னா நான் புது ட்ராயிங் வரைஞ்சி கொண்டு போகிறதோட இருக்கிற இந்த ட்ராயிங்கே எடிட் பண்ணி உதாரணத்துக்கு நான் இங்க இருக்க வேலையோ ஐம்பதுக்கு பதிலாக எழுபத்தஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு எடிட் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கணும் பக்காவா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் மாடல் நின்று சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான் பார்க்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புரிவு தெரியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரிவு எப்படி இருக்கணும் அதுதான் இது குறிக்குது அட்டாச்சுடா அன்அட்டாச்சுடான்னுட்டு பார்க்குறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த மூவ் பண்ணுற ஜாமெண்ட்ரி இது பண்ணிட்டு ஒரு லைவ் லுக் கூட்டு காட்டும் உங்களுக்கு லைவாக ஸோ நான் இதை செலக்ட் பண்ணோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளேன்றது பாஸ் இது வந்தது பிளேக்கு போயிடும் ஸோ இது வந்து பாஸ் ஆகிடும் பாஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அதோடய லுக் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டும் நீங்கள் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு வெளியில் போய் பார்க்க வேண்டிய லுக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த கண்ணாடியை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து போஸ்ட் ப்ரீவினிட்டி கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல